ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತುಂಬ ವ್ಯೂವರ್ಸು ಇಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಿಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿದ್ದ ಇಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಇವತ್ತಿದ್ದ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಇಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋಣ ಸೆಂಟರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟಫ್ ವಿತ್ ಎಫ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಟಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಎಫ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾರ್ನೋಗ್ರಫಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಂಟರ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೇನು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಶ್ ಐ ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಬಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಐ ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಏನಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಫ್ ಬಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಥರದವರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಥರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಇಮೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾರ್ನೋಗ್ರಫಿ ಇರೋದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟಾಗೆ ಈ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಡೆದಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮೈನಾರಿಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮೈನಾರಿಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೋಮುಗಳಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಎದ್ದೇಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಾಗೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಂಟರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ವಾಂಟ್ಸು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟಫ್ ವಿತ್ ದ ಎಫ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬ ದಿನದಂತೆ ನಡ್ತಾ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕಿ
ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಗೇಟ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮುಲ್ಲಾಪೆರಿಯ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಇಡುಕಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಪೆರಿಯಾರ್ ರಿವರಲ್ಲಿ ಆ ಇಡುಕಿ ಡ್ಯಾಮಿನ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಿವರಿಂದ ನೀರನ್ನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ಮುಲ್ಲಪೆರಿಯಾ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸನ್ನು ಆರೋಪವನ್ನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೇರಳ ಫ್ಲಡ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿದ್ದನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿದ್ದ ಹಣ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಎ ಇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮರೈಟ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕತಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಕೇವಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಸರ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಹಣ ಇಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಕೇರಳ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲಡ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಹಾವಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಗ ಆಗುವಷ್ಟು ಫ್ಲಡ್ಡು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಟೋಟಲ್ಲು ಅದನ್ನ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ವಿಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಿಲೇಜಸ್ಸು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ ದೆನ್ ನಿಯರ್ಲಿ ತರ್ಟೀನ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲಡ್ ಆಯಿತಾ ನಿಯರ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೇರಳ ಫ್ಲಡ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆಯಿತಾ ದೆನ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈ ಫ್ಲಡ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾವುದು ಐ ಐ ಟಿ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಅವರು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಸೆವೆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ರಿಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಏಳು ನೀರು ಜಲಾಶಯಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆ್ಯನುವಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಇವಾಗ ಎಮಿಷನ್ಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಅವರೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇಫ್ ಎಮಿಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್
ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ನಾ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಈ ವರ್ಷನೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟು ಜೂನು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಒ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನನ್ನ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನಿಂದ ಮೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಷ್ಟು ಸಂಘಟಿತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಕ್ನಾಮಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಥಲಾ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಓದ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನೊಂದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆಯಿತಾ ಅವನು ಆ ಜಾಬ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಜಾಬ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅವನೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ಲು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಕೌಂಟು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕೀಪ್ ಓಲ್ಡರ್ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ದೆನ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಯಾವ ಥರ ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟಿತ ವರ್ಕರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಪಿ ಎಫ್ ಆಗಿರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಲೀವ್ ಆಗಿರಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಇದ್ರೂ ಅದು ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೂ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಸೇರಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನನೂ ಇ ಪಿ ಎಫ್ಒ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಈ ಡಾಟಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ನಾಮಿಸ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ದೆನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಓಮ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ತಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಕೇವಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಒಟ್ಟು ಏನು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇ
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲೋ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಿಗೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೆನ್ಸಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಐದು ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ನ ಕೊಡೋದು ಆಯಿತಾ ಈ ಥರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾದವರು ಮಿಲಿಟರಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರು ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟು ಎಂಗೇಜ್ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹಾಳಾಗೋಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎರಡೂ ದೇಶದವರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಂಕ್ವಿಟಿ ಅಟ್ರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ದೆನ್ ಯು ಎಸ್ ಚೈನಾ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಾರ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆದಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನು ಅಥವಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂವಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೈಬರ್ ವಾರು ಟ್ರೇಡ್ ವಾರು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿ ಹೊಡೆದಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆ ದೇಶದಕ್ಕಂಥ ಇನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಚೈನಾ ಇನ್ ಅದು ಯು ಎಸ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ತುಂಬ ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೈನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಟಿ ಶರ್ಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಯಿತಾ ಚೈನಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಟಿ ಶರ್ಟ್ನ ಏ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕಲರು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮಾರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೈನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಎರಡು ತಗೋತಾರೆ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ಈ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಯು ಎಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಈ ಥರ ಟ್ರೇಡ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ಸು ಸೊ ಈ ಯು ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂ ಚೈನಾದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವನು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಲೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಗ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಡಾಲರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಐವತ್ತು ರುಪೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಅವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸಿಗೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಚೈನಾದರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸ್ಟಮರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ
ತನ್ನ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆಮದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ತನ್ನ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಈ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಯು ಎಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಅರಬ್ಬಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅರಬ್ಬಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಯು ಎ ಇನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಾಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ ಅನ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಸಡ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಕೆನ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಪಾಕ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತಾ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಮ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ತೆಹರಿಕ್ ಹೇ ಇನ್ಸಾಫ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಇವರು ಕಮ್ ಇವರ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರು ಸೊ ಇವರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಇವರಿದ್ದ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸು ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಯು ಎಸ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಅಫ್ಘಾನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಾಗಿದ್ದೆ ಯು ಎಸ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ಸು ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಮ್ಮ ನಡೆದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸು ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದರಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ನೆಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದು ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದರಿಗೆ ಒಂದೇ ಭಯ ಇರೋದು ನಾವು ಚೈನಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮುಂದಿದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅವರು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಎಸ್ಸು ಆಂಟಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ದೆನ್ ಮುಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಪವರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಸಲ ಆಯಿತಾ ಆಂಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಪಿ ಎಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೇಷನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದೇ ಆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆದ ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರ ಇದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೂರ್ಖತನ 
ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హెచ్డిఎఫ్సి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సో సెవెన్ ఇన్ ఇల్లి సెబి ఓవర్ ఏం హేళ్తా ఇరోదు అంದ್ರೆ కేవల భారతలలి ఏడు మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీలు పాపులర్ ఆగిదవే అಂದ್ರೆ ఇగు టోటల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒంది ఏన మార్కెట్ ఇదల్ల ಅದರಲ್ಲಿ 60% ఈ సెవెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కంపెనీలు ఒంది డామినెంట్ మాడిదవే అంత హేళ్తా ఇదవే మానోపోలి నడుస్తా ఇదవే అంత హేళ్తా ఇదవే సో అదకి మ్యూచువల్ ఫండ్ సెక్టర్ ఒలగడె ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವದೇ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಈಕ್ವಲೈಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಬಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರಾ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಫಿರ್ಮಿ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಾ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗಂತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ఇట్ రేంజెస్ బిట్వీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టు టూ పాయింట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫీ అయితే అష్టు కాస్ట్ను నీవు స్పెండ్ మాడకి కేళ్తారా అయితే ఈగ ఇదొన్ సరి మాడబేకు అంద్రే ఈ ఎక్స్పెన్స్ ఫీన్ ఒక స్వల్ప రేషియో నార్మలైజ్ అయ్యి తగ్గదు సో అవగేనగుతే తుంబ కడమే ఇరతకంత మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ సహా ఒందే ఫీజ్ కట్టతే ఐలీ ప్రాఫిటబుల్ ఇరతకంతదు ఫీజ్ను ఒందే రేవల్ కట్టతే అవగ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కల్ ఆగుతే అంత సెబి ఒపీనియన్ కొట్టిదే అయితే ఆమేలే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రిలేటెడ్ పార్టీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా ఇన్వెస్ట్మెంట్గలు అంద్ర ఆర్మ్స్ లెంగ్త్ ఆగిరబేకు ఆదష్టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగలు అదెల్ల ఇన్వెస్టర్గా హత్ర ఇరబేకు అవగ మాత్ర ఒంది నార్మలైజర్ మార్కెట్ ఫీల్డ్ అంత ఆగుతుంది అంద్ర ఈక్వల్ కాంపిటేషన్ శురు అగుతుంది ఈగేం సెవెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండస్ట్రీలు డామినెంట్ మాడిదే ఇడీ మ్యూచువల్ ఫండ్ సెక్ మ్యూచువల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెక్టర్న డామినెంట్ మాడిదే అవకెల్ల ఒక నార్మలైజర్ అన్నది ఒంది బరతే ఆయితా దెన్ ఎన్ సిఐటి మే రిసీవ్ న్యూ కేసెస్ వర్త్ సెవెంటి థౌసండ్ క్రోర్ నిమిగ్ గొత్తు నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ అంతకంతూ ఒక ఫార్మ్ మాడిదారే ఆయితా ఈ ఈ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ఏం కెలస మాడే అందరే యావదే ఒక కంపెనీ దివాళి ఆగో హంతదలి ఇద్దాగ ఆ కంపెనీకి ఒక రెజల్యూషన్ అందరు అదన నార్మల్ లీగలైజ్ ప్రాసెస్ అది అదన మాడకొడతే సో ఇండియా నిమిగ్ ఆల్రెడీ గొత్తిరబోదు తుంబా ఎన్పిఏ క్రైసిస్ అల్లి బ్యాంకింగ్ ఇడీ ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఎన్ పిఏ క్రైసిస్ అల్లి సిలుక్కొండు తుంబ కష్ట పడతా ఇదే సో ఈ థర మాడోద్రిద్ద అంద్రె బేగ బేగ అదన రెజల్యూషన్ పాస్ మాడేకు అంత ఆర్బిఐ అవరు బ్యాంకిగే ఒక అడ్వైస్ కొట్టిద్రు ఏనంత హేళ్ళు ఇది స్టేట్మెంట్ ఇదే నోడి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఎ సర్క్యులర్ ఫెబ్రవరి మ్యాండేటెడ్ బ్యాంక్స్ టు ఐడెంటిఫై ప్రాజెక్ట్స్ విత్ ఈవెన్ ఎ డేస్ డిఫాల్ట్ ఆర్ స్ట్రెస్డ్ ఆ సైట్ అండ్ కంక్లూడ్ ద రెజల్యూషన్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇన్ వన్ ఎయిటి డేస్ అంత ఇడీతు ఆయితా అదకోస్కర ఎల్ల బ్యాంక్ అవరు ఎస్ పిఐ లీడర్షిప్పల్లి బందు ఒక సెలెక్టెడ్ అందరే తుంబ డిఫాల్ట్ ఆగంత లోన్గా ఐడెంటిఫై మీ అవన కేసెస్న రెజల్యూషన్కి శురు మాడతారు సో ఆ థర ఒట్టు ఒట్టు టోటల్ సెవెంటి థౌసండ్ క్రోర్ వ్యాల్యూ అస్టు ఇరతకంత కేసుగల్న బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అవరు ఐడెంటిఫై మీ రెజల్యూషన్కి రెడీ మాడిద్దారు అదన నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ అవరు ప్రొసెస్ మాడతారు ఆయితా సో ఇది నమీ గొత్తిరలి యాదు ఇన్సాలన్స్ అండ్ బ్యాంక్ రెప్టరసి కోడ్ అండ్రొలగే బరుత్ ఆయితా దెన్ ఇండియా టు గ్రో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ మూ మూడీస్ ఆయితా మూడీస్ అన్నది ఏను అంత ఫస్ట్ ఇట్టుకోండి మూడీస్ అన్నది ఒంది ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అనలిస్ తర ఆయితా ఇది దేశ విదేశ దేశ ఎల్ల తుంబ దేశగుళ్ళ ఎకనామీన అనాలిసిస్ మాడి యారు అంతరాష్ట్రీయవాగి ఇన్వెస్ట్ మాడకి ఇరతారల్ల ఆ అంతవరికి ఒక ఇండికేషన్ కొడతే సో ఈ దేశతల్లి గవర్నమెంట్ స్టేబల్ ఇదే ఈ దేశతల్లి మార్కెట్ పొటెన్షియల్ ఇదే ఈ దేశతల్లి గ్రోత్ ఇదే ఈ దేశతల్లి జీ డీ పీ ఇష్టిది ఈ దేశతల్లి వర్క్ ఫోర్స్ ఇష్టిది ఈ దేశతల్లి పాలసీస్ కో అంద్ర బిజినెస్ పాలసీస్ ఈ థర ఇది ఈ దేశతల్లి ఇష్టు అవైలబుల్ రేటిగే నా మార్కెట్ సిగుతే ఈ దేశతల్లి ఇష్టు కోటి ఎస్టు నా ఇన్వెస్ట్ మాడబోదు అన్నదినెల్ల అనాలిసిస్ మాడి ఒక ర్యాంకింగ్ అంత కొడతా హోగుతే అందరే ఒక ర్యాంకింగ్ కొడుతుంది అథవా ఈ దేశదలి ఈ నెక్స్ట్ వర్ష ఇష్టు గ్రోత్ ఆగుతుంది అంత కొడుతుంది సో మూడీస్ మాడతా ఇరోదు అదే అవరు ఏం హేళ్తా ఇద్దారు అంద్రె టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ మత్తె నైన్టీన్గే భారతద గ్రోత్ రేటు సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్
ನಿಮಗೆ ಐ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾವ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಟು ಕೋ ಲಕ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಏನು ಹಾಕಿರೋದು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕರು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮೂಡಿಸು ಈ ಮೂಡಿಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಒಳಗೆ ಭಾರತ ಗ್ರೋತು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಲಿಯೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಏನು ಐಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ತುಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಆಯಿತಾ ಆದರೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿ ತನ್ನ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಪಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಯ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಒಡ್ಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯು ಎಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಸಮ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಟೈಟನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ನಗದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ನಗದು ಸಿಕ್ಕು ಆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮು ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಭಾರತದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ದೆನ್ ಒಡಿಸಾ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ ಬಾಫ್ ಎ ಈಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೋರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ ಒಡಿಸಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ರೀಸೆಂಟಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು ವರ್ತ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆವಾಗ ಅವರೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒರಿಸ್ಸಾನ ನಾವು ಪೋರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಟಾಗೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಪಾನ್ ಆಯಿತಾ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡ ದೆನ್ ಫ್ಲಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮೇ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಾಫಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆದ ಫ್ಲಡ್ ಇದ್ದ ಇಡೀ ಕಾಫಿ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಏನು ಕಾಫಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಅವು ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಫಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೇರಳದ ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತರು ಎಷ್ಟು ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋರ್ ಪೀಪಲ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ ಪಡ್ಕೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದು ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ದೆನ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು
ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಚಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗೀತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಫಿರಮ್ಸ್ ಅವರು ಐ ಟಿ ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ಒಳಗೆ ಐ ಟಿ ಒಳಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಲ್ ಸರ್ಪಾಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆಯಿತಾ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಟಿಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಬಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಡಾಟಾನ ಯಾರು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಟರ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಮೂ ತುಂಬ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ದೆನ್ ಇಷ್ಟು ಇಂದು ಡೈಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ